Hello students, welcome to our channel English Loomers. We are back again and this time we are going to tackle another practice paper of your English subject and with a special focus on a grammar section. Okay, so in previous classes we have already solved practice paper 1 and practice paper 2 and this time we are going to solve practice paper 3 and practice paper 4. Okay students, let's get started. Attempt any 10 of the following questions. Okay, so 10 marks ka aapka grammar section hai. First question, complete an update of a research done on population. India dash first position in the world based on population at present. Okay, so recently India got this position. So recent work ho chuka hai, but recent work hai. So recent work mein hum use karte hai. present perfect. Okay, so India achieved, India has achieved, ye has hai. India has achieved, India have achieved or India will achieve. See, India aapka singular subject hai. So, have to aega nahi. Achieved hota hai simple past. So, has achieved correct option hai. Has achieved means present perfect. So, India has achieved first position in the world based on population at present. Okay, so option B is correct. Now, next question. The sun rise in the east. The sun rise in the east. See, जब भी आपको uh, statement या sentence दिया हो जहां universal truth हो या फिर कोई action हो रहा हो ठीक है action happen right now और universal truth हो या फिर कोई habitual, habitual action हो ठीक है so in uh, formation में हम sentence को हमेशा simple present में रखते हैं so the sun आपका singular subject है and singular subject में verb जो है वो उसमें verb में s या es add होता है according to the formation okay so rise rise में r i s e s add होता है subject है the sun तो आपका verb change रहेगा rises the sun rises in the east now next question आपको error के बाद में लिखना है rise and then correction में लिखना है rises all right next question Fill in the blank by using the appropriate word in the bracket for the given portion of letter. Subject about insanitary condition. Insanitary means unhygienic or you can say unclean condition. I wish dash bring to you, bring to your kind notice the insanitary condition of our area. Okay, so ek aapko letter ka portion given hai aapko is fill up ko fill karna hai according to the statement i wish dash bring aapka verb hai to your kind notice the insanitary condition of our area i wish to bring okay correct answer is i wish to bring then fourth question select the correct word to complete the given statement i have dash money to buy this house i have more money I have two money, I have enough money, I have many money. So, I have enough money to buy this house. Enough money means you have a sufficient amount so that you can, you have a sufficient amount to, amount to buy this house. Okay. So, a sufficient amount hai, uh, aap ye house purchase kar sakte hai. So, I have enough money to buy this house. Fifth question, where there is a dash, there is a way. So, ये एक famous proverb है where there is a will there is a way okay ये will it means your willingness where there is a will there is a way it's a proverb next question sixth question my students with with their teachers has done the work so अगर आपने last class की video देखी होगी तो हमने एक चीज वहाँ पर समझी थी कि अगर sentence में with with अगर आपका word आ जाए, ठीक है, या फिर not only but also, ठीक है, या फिर as well as, so ऐसे अगर आपको words given होते हैं sentence में, then आपका जो verb है that agrees with the first subject, आपका जो sentence का first subject होगा verb उसी के according आपको use करनी है, 
सो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका माय स्टूडेंट्स ओके माय स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है ओके सो अब जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो हैज़ नहीं आएगा हैव माई स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स हैज़ को रिमूव करके रिप्लेस करके आप लिखेंगे हैव ओके okay? ये हैव हमने टीचर्स की वजह से नहीं लिखा हमने माई स्टूडेंट्स यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब को चेंज किया है सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच से है कोच प्लेयर्स डू योर बेस्ट फॉर गुड रिजल्ट प्लेयर्स वाई आर वी आस्क टू डू सो इन रिस्पॉन्स ऑफ द सजेशन ऑफ द कोच फॉर गुड रिजल्ट द प्लेयर आस्क सो प्लेयर्स ने प्लेयर्स के क्वेश्चन क्या था द प्लेयर आस्क वाई आर वी आस्क टू डू सो सो वाई आर वी आस्क टू डू सो इट्स अ क्वेश्चन स्टेटमेंट ओके ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसका आंसर आपको आप येस या नो में नहीं दे सकते वाई आर वी आस्क टू डू सो आपको एक कम्प्लीट स्टेटमेंट या एक रिस्पॉन्स देना है आप येस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते तो जिसका आंसर हम येस या नो में नहीं चेंज कर सकते नहीं दे सकते तो वाई वाई ही रहेगा अदरवाइज अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम येस या नो में दे सकते थे तो आप चेंज करेंगे क्वेश्चन मार्क रिमूव करके आप लिखेंगे इफ स्लैश वेदर या तो आप इफ लिख सकते हैं या फिर आप वेदर सो वाई आर वी आस्क टू डू सो वाई आपका सब्जेक्ट पहले आएगा वी और जो वर्ब है इसके बाद ठीक है क्वेश्चन के लिए हम आर वी लिखते हैं बट क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के लिए वी आर ओके बट ये इनडायरेक्ट स्पीच है सो वाई वी वर वाई वी वर आस्क टू डू सो फुल स्टॉप इन रिस्पॉन्स ऑफ द सजेशन ऑफ द कोच फॉर गुड रिजल्ट द प्लेयर्स आस्क वाई वी आपका सब्जेक्ट पहले आएगा वाई वी वर आस्क टू डू सो ओके स्टूडेंट्स आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको क्लियरली समझ आ गया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Fill in the blank by using the correct form of word in the bracket. He dash just dashed class when he was called. So when he was called यहाँ पर आपको past में statement दी है उससे पहले आपने ये काम किया है He dash just dashed class when he was called. So जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट होती है कि आपने आपकी किसी past के action से पहले कोई action हो चुका है then आप use करते हैं past perfect tense okay so he had and past perfect ka jo uh, formation hota hai wo hota hai aapka had then v v3 formation okay yani ki subject plus ek second subject plus had plus v3 प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका फॉर्मेशन होता है पास्ट परफेक्ट का सो पास्ट परफेक्ट मीन्स कि एक पास्ट के किसी एक्शन से पहले आपने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया है सो ही हैड जस्ट लेफ्ट द क्लास वेन ही वॉज कॉल्ड ही हैड जस्ट लेफ्ट द क्लास वेन ही वॉज कॉल्ड ओके सो पास्ट के एक्शन से पहले ही वो जा चुका था ही हैड जस्ट लेफ्ट ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाइन्थ क्वेश्चन एबेसिटी डैश एट अलार्मिंग स्पीड इन प्रेजेंट डेज अमंग यंग चिल्ड्रन ओके एबेसिटी डैश एट अलार्मिंग स्पीड इन प्रेजेंट डेज अमंग यंग चिल्ड्रन सो एबेसिटी डैश एबेसिटी इंक्रीजेस हैज इंक्रीज इज इंक्रीजिंग और आर इंक्रीजिंग सो At present, in present days, okay, obesity is increasing at alarming speed. See, at है आपका preposition, okay. So अब ये जो आपको word first जो आपका subject है obesity, obesity singular subject है तो आपका verb singular is, okay. So obesity is increasing at alarming speed in present days among young children, okay. So इट मीन्स हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं टेंथ क्वेश्चन ही ड्रिंक्स सो मच दैट ही हैज बिकम अडिक्टेड टू ड्रिंक ओके सो आपको फाइंड आउट करना है uh, कि इसमें कौन से वर्ड का एरर है 
ड्रिंक्स का ड्रिंक मच का मैनी बिकम का बिकम्स ड्रिंक का ड्रिंकिंग आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो एरर है ही ड्रिंक्स सो मच सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें ड्रिंक्स ही ही आपका सिंगुलर है सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एड होता है ही ड्रिंक्स मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ये एरर नहीं है सो मच ओके सो मच के साथ आप मैनी मैनी आप काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ठीक है मैनी बुक्स ओके मैनी पेजेस मच बुक या मच पेजेस नहीं बोलते हम सो ही ड्रिंक्स सो मैनी नहीं ही ड्रिंक्स सो मच इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है दैट ही हैज़ बिकम बिकम्स ही हैज़ बिकम्स हैज के साथ हमेशा वी थ्री आता है सो so, बिकम्स तो नहीं आएगा सो बिकम ठीक है करेक्ट है एडिक्टेड टू ड्रिंक एडिक्टेड टू के साथ ड्रिंकिंग यूज करते हैं ओके ड्रिंकिंग एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ऑप्शन डी में एरर है इट मीन्स ऑप्शन डी इलेवेंथ क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द फिल द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन इफ यू वॉन्ट टू लीव यू डैश लीव एज द वर्क मे बी कम्प्लीटेड बाय टू मोरो ओके इफ़ यू वॉन्ट टू लीव यू डैश यू डैश लीव एज द वर्क मे बी कम्प्लीटेड बाय टू मोरो सो इट मीन्स यू कैन लीव यू मे लीव यू विल लीव यू ऑट टू ऑट टू देखो एडवाइस के लिए यूज किया जाता है कैन आपकी एबिलिटी केपेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है विल फॉर विलिंगनेस एंड मे होता है ट्रिप परमीशन के लिए ओके इफ़ यू वॉन्ट टू लीव यू मे लीव एज द वर्क मे बी कम्प्लीटेड बाई टमोरो सो परमीशन के लिए हम यूज़ करते हैं बी ऑप्शन बी इस कर परमीशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है ओके सो इफ़ यू वॉन्ट टू लीव यू मे लीव एज द वर्क मे बी कम्प्लीटेड बाई टमोरो लास्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन रचना आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द क्लास पिकनिक टमोरो टू द क्लास पिकनिक टमोरो के ये मिस प्रिंट हो गया है प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है थोड़ा सा ब्लर है ओके आई एम रियली लुकिंग ये फॉरवर्ड है टू द क्लास पिकनिक टमोरो ओके नमिता येस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आर फ्रेंड्स एंड टीचर्स रचना टोल्ड नमिता ओके रचना टोल्ड नमिता आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टमोरो आपको इस स्टेटमेंट को चेंज करना है देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं आप सेंटेंस को सो so, उसके कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं लाइक दिस दिस आपका चेंज होता है दैट में ठीक है और यहाँ पर देखो टमोरो टमोरो हमने चेंज किया है नेक्स्ट डे में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं uh, एक वीडियो मैं उस पर भी बना दूँगी और आपके साथ शेयर कर दूँगी आप वो रूल्स भी पढ़ लीजिएगा वो रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं सेंटेंसेस ओके आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टमोरो सो यहाँ चेंज करना रचना टोल्ड नमिता आई एम रियली लुकिंग ठीक है लुकिंग तक आपको चेंज करके दिया आपको आई एम रियली को चेंज करना है तो आई आई चेंज होगा आपका शी ठीक है आई के साथ एम एड हुआ है प्रेजेंट फॉर्म ओके बट शी वॉज इनडायरेक्ट में आपका पास में चेंज होता है शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे ओके सो द करेक्ट आंसर इज शी वॉज रियली आई होप स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस पेपर थर्ड क्लियर होगा कोई डाउट्स नहीं होंगे नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेपर फोर अब हम प्रैक्टिस पेपर फोर सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन Complete the following statement by filling in the blank with the suitable option. The boys, okay. The boys dash kite since noon. The boys, boys, आपका singular है या plural? Boys, boys आपका plural subject है, okay. The boys dash kite since noon. The boys flies, flies, fly. The boys since noon अभी तक वो work हो रहा है अभी तक कोई चीज़ 
कॉन्टीन्यूटी में है द बॉयज हैव बीन फ्लाइंग ओके इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये द बॉयज हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस नोन तो कॉन्टीन्यूटी में है वर्क हैव बीन फ्लाइंग प्लूरल है सो हैव अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम यूज़ करते हैज हैज बीन फ्लाइंग बट द बॉयज इट्स योर प्लूरल सब्जेक्ट इट मीन्स हैव बीन फ्लाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर राजू वेयर इज माई रेडियो राजू आई थ्रू इट आउट मास्टर वाई मास्टर आस्क राजू वेयर हिज रेडियो वॉज ओके सो फर्स्ट तो आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी चेंज करके दिया है इनडायरेक्ट में मास्टर आस्क राजू वेयर हिज रेडियो वॉज राजू रिप्लाइड राजू का रिप्लाई है आई थ्रू इट आउट थ्रू आपको ऑलरेडी पास्ट फॉर्म वर्ब आपको पास्ट में गिवन है सो so, अगर आपकी वर्ब इज एम आर होता है मीन्स अगर आपकी वर्ब प्रेजेंट में होती है तो आप इसको चेंज करते हैं वॉज और वर में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वॉज इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर ओके बट अगर आपकी वर्ब ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो आप यूज़ करते हैं हैड ओके हम हैड में चेंज करते हैं एंड हैड के साथ हमेशा वी थ्री यूज़ किया जाता है नाउ राजू रिप्लाइड आई थ्रू इट आउट राजू रिप्लाइड आई आई चेंज होगा ही थ्रू थ्रू हैड थ्रू की थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रू थर्ड फॉर्म है थ्रोन ही हैड थ्रोन टी एच आर ओ डब्ल्यू एन थ्रोन इट आउट ठीक है इट सेम रहेगा आउट सेम रहेगा आई थ्री यू चेंज होगा बस ही हैड थ्रोन इट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड शी टोल्ड दैट शी डैश हेल्प मी इन ट्रबल शी टोल्ड टोल्ड मीन्स पास्ट में बोला है ठीक है पास्ट ऑलरेडी गिवन है आपको शी टोल्ड दैट शी डैश हेल्प मी इन ट्रबल she told that she may help me she could she shall she would so past है permission नहीं है ठीक है आपकी कोई past की ability capability नहीं है so she told that she would would आपका suitable option है would be part fourth question every year many people visits the कांचीपुरम सबसे पहले इन एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड आउट करना होता है सब्जेक्ट ओके अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो इजीली आप वर्ब भी चेंज कर सकते हैं ई एवरी ईयर मेनी पीपल विजिट्स दी कांचीपुरम सो आप ईच ईयर नहीं लिख सकते एवरी ईयर सो फर्स्ट एरर तो नहीं है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है पीपल ओके एंड पीपल्स देर इज़ नो सर्च वर्ड लाइक पीपल्स ओके पीपल्स कुछ नहीं होता पीपल प्लूरल फॉर्म है सो पीपल एंड उसके साथ आपने वर्ड वर्ब में एस ऐड कर दिया है एस हम वर्ब में तब ऐड करते हैं वेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर अभी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल पीपल सो विजिट्स चेंज हो जाएगा विजिट में इट मीन्स एरर है आपके विजिट्स वाले यानी डी पार्ट करेक्ट है आपका विजिट्स को रिमूव करके आपको लिखना है विजिट नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट दिस स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इंडिया डैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लास्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन गरबा डांस ओके इंडिया डैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लास्ट नंबर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सो ये जो टाइटल मिला है रिकॉर्ड का टाइटल मिला है ये रिसेंट में मिला है ओके सो इंडिया हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन गरबा सो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर है हैज़ मेड एंड इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यूज़ किया है हैज़ सो हैज़ मेड हैज़ मेड मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ हुई है इंडिया हैज़ मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन गरबा डांस Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket. The book dash steal before he entered the room. So before he entered the room, इस action से पहले ही ये action already हो चुका है. So the book 
डैश बिफोर ही एंटर द रूम ये पास्ट में है तो आपका एक्शन भी पास्ट फॉर्मेशन में होगा हैज़ नहीं आएगा ठीक है हैज़ होता आपका प्रेजेंट फॉर्म सो द बुक हैड बीन स्टोलन करेक्ट ऑप्शन इज हैड बीन स्टोलन द बुक हैड बीन स्टोलन बिफोर ही एंटर द रूम ओके सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट है सेवेंथ क्वेश्चन रुद्राक्ष आई हैव इन रुद्राक्ष ये भी रिपोर्टेड स्पीच है आई हैव इन्वाइटेड माई टीचर्स फॉर डिनर टूडे अभिज्ञ आई विल इन्वाइट माई टीचर ऑल्सो राज दिस विल बी अ गुड आइडिया रुद्राक्ष टोल अभिज्ञ दैट ही हैड इन्वाइटेड हिज टीचर्स फॉर डिनर दैट डे ओके टूडे आपका चेंज हुआ है दैट डे में अभिज्ञ टोल्ड दैट अभिज्ञ का डायलॉग क्या है अभिज्ञ टोल्ड दैट आई विल इन्वाइट माई टीचर ऑल्सो आई विल सो आई आपका चेंज होगा ही में एंड विल आपका चेंज होगा वुड में दैट ही वुड इन्वाइट हिज टीचर ऑल्सो ठीक है सिर्फ चेंज होगा आपका आई और विल इन्वाइट माई टीचर ऑल्सो एज इट इज सेम रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं है I will change होगा he would invite his teacher also okay इसको मैं एक बार लिख देती हूँ एक सेकेंड okay so he would invite his teacher also now next question question number एट I did not came there so आपको इस sentence में correction करनी है I did not came see come then came, then come, okay? so come आपका base form है verb की first form and एक चीज़ याद रखिए do does and did, do के साथ does के साथ and did के साथ अगर statement है question formation है कोई भी sentence हो do does did के साथ हमेशा verb की base form आती है first form and came आपका second form है तो ये ही आपका error है आपको केम को रिप्लेस करके लिखना है कम वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट कम देयर नाइन्थ क्वेश्चन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प डैश सो ये इन जर्नल बात बोली गई है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है सो हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ तो आएगा नहीं ठीक है सब के लिए है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम ये भी एक प्रोवर्ब है ठीक है देम ऑप्शन सी करेक्ट है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ द एक्सीडेंट वॉज सो हॉरेबल दैट देयर वॉज डैश होप फॉर द इंजर्ड ड्राइवर इट मीन्स देखो यहाँ पर आपको वर्ड गिवेन है हॉरेबल द एक्सीडेंट वॉज सो हॉरेबल दैट देयर वॉज डैश होप फॉर द इंजर्ड ड्राइवर फ्यू होप द लिटिल मैनी एंड लिटिल सी फ्यू फ्यू आपका यूज होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए एंड होप जो है दैट इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन ठीक है अनकाउंटेबल नाउन है होप आप काउंट थोड़ी कर सकते हैं होप को सो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू द लिटिल एंड लिटिल ठीक है फ्यू होता है आपका काउंटेबल चीज़ों के लिए लाइक फ्यू बुक्स ठीक है फ्यू पेजेस एंड फ्यू बैग्स एंड द लिटिल मनी ठीक है द लिटिल होप अ लिटिल होप लिटिल होप सो अब आपका ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है मैनी मैनी भी आपका काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है बट होप जो है होप इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज लिटिल ठीक है लिटिल मीन्स लेस जिसमें के चांसेस बहुत कम है मीन्स नेगेटिव चांसेस नो जीरो चांसेस लाइक द एक्सीडेंट वॉज सो हॉरेबल ठीक है बहुत बुरा एक्सीडेंट था That there was little hope for the injured driver. Little का सेंस आता है बहुत नेगेटिव ठीक है एंड अ लिटिल का सेंस आता है जिसमें थोड़ी होप हो ठीक है पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं अ लिटिल एंड नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं ओनली लिटिल सो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है आंसर आएगा आपका लिटिल लिटिल होप ठीक है होप आपका अनकाउंटेबल आप काउंट नहीं कर सकते एंड अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल द लिटिल एंड काउंटेबल के लिए फ्यू मैनी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स डियर डायरी यू आर माय डैश डिवोटेड फ्रेंड 
with whom I can share my feelings. Okay, so you, with whom I can share my feelings. So you are my dash devoted friend. तो मेरी वो devoted friend हो जिसके साथ मैं share कर सकती हूँ अपनी feelings को. So dear diary, you are my only devoted friend with whom I can share my feelings. So option, uh, option तो है नहीं. Only correct word. ठीक है. You are my only devoted friend. Twelfth question. लास्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर फोर का अमाइजर ऑलवेज आस्क फॉर एवरी थिंग एट अ लो कॉस्ट ओके अमाइजर मीन्स कंजूस ठीक है अमाइजर अमाइजर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड वर्ब है ऑलवेज आस्क वर्ब है आपका आस्क सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एड होता है तो एरर है आपका आस्क चेंज हो जाएगा आस्क में ठीक है A miser always asks for everything at a low cost. So, I guess students, आपको प्रैक्टिस पेपर थर्ड एंड प्रैक्टिस पेपर फोर क्लियर हो क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपके प्रैक्टिस पेपर फाइव एंड प्रैक्टिस पेपर सिक्स आपके दो पेपर और हैं वो सॉल्व करेंगे ठीक है टिल देन स्टे क्यूरियस स्टे मोटिवेटेड थैंक्स फॉर वॉचिंग